हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर कीज आ गई हैं सभी लोगों ने आई होप देख लिया होगा अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है साइड में तो देखिए थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगी जिसने भी नहीं देखा है तो वह कोई भी साइट पर जाइए और वहां से देख लीजिए अपना ए का जो आंसर कीज है वो देख सकता है ठीक है ओके okay, और देखिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे देखिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई कट ऑफ की कोई एक वीडियो बना दीजिए कट ऑफ बताइए तो देखिए कट ऑफ ऐसे नहीं बताया जाता जैसे कि हर कोई कोई भी वीडियो बना देता है और कट ऑफ रख देता है कि भाई ये ये कट ऑफ होगा अपनी मर्जी से लेकिन कट ऑफ अपनी मर्जी से नहीं होता है कट ऑफ होता है कैसे है अगर आपके पास हंड्रेड व्यक्ति हैं सौ व्यक्ति हैं एग्जाम दिए हैं जिस व्यक्ति ने सौ कम से कम सौ हों ठीक है दस से भी निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम सौ व्यक्ति होने चाहिए सौ व्यक्तियों में से आप पूछिए उनका सर्वे एक तरीके से कीजिए कि भाई आपकी ये वाली सिप थी तो आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने सही हो सकते हैं और आपकी आंसर की इसमें से कितने सही हैं तो देखिए वही मैंने आज सुबह से करना चालू कर दिया था ठीक है जितने मेरे पास मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जितने लोगों ने एग्जाम दिया मैंने भी एग्जाम दिया था तो सारी उस सब के हिसाब से और एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट के हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया ठीक है ओके तो देखिए आज हम देखेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ कितना रहेगा सीबीटी टू के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए ठीक है और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की वहां पर टेलीग्राम पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी पीडीएफ मिलती है जो भी एग्जाम से रिलेटेड होती है एग्जाम ओरियंटेड आ, सारी पी डी रहती वो मिल जाएंगी और आपको और भी एक्स्ट्रा न्यूज मिलती रहती है जो मैं चैनल पर नहीं बता पाता और जो भी जो भी क्वेश्चन होते हैं कभी कभी मैं चैनल पर नहीं डाल पाता तो वहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दू हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो एक्सपेक्टेड है ठीक है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आ, मतलब बिल्कुल करेक्ट यही जाएगा क्योंकि देखिये अभी तो रेलवे ने भी आ, मतलब प्रोविजनली आंसर कीज दिए ठीक है तो प्रोविजनल का मतलब आप जानते होंगे ठीक है तो प्रोविजनल की तरीके से ही हम कट ऑफ देखेंगे ठीक है तो देखिए ये रहेगा आपका कट ऑफ ठीक है तो देखिए जनरल का कट ऑफ रहेगा देखिए जनरल का कट ऑफ रहेगा 42 से लेकर 48 ठीक है कितना 42 से लेकर 48 रहेगा वो एक्सपेक्टेड है ठीक है एक्सपेक्टेड है याद रखेंगे जनरल के लिए ओबीसी के लिए थोड़ी सी ओबीसी और एससी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है ठीक है क्यों क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात करी है तो उन्होंने हमेशा ही बोला है कि थोड़े टप एग्जाम पेपर आए थे ओबीसी और एससी के लिए ठीक है तो देखिए 40 से लेकर 45 अगर एससी बंदा आएगा ओबीसी बंदा आएगा तो ये कट ऑफ क्लियर कर लेगा लेकिन अगर एस अगर थर्टी सिक्स से कम आता है मैं यहाँ पर थर्टी सिक्स लास्ट स्टेज रखता हूं ऐसी वाले के लिए अगर थर्टी सिक्स से कम आएगा तो आई थिंक नहीं हो पाएगा ठीक है और मैं बताऊंगा अगर कैसे हो पाएगा मतलब कब कौन से एग्जाम में होगा अगर थर्टी सिक्स से कम होगा तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि तो पूरा का पूरा एक एनालिसिस है पूरा मैंने आज पूरा इसी दिन में लगाया है पूरा का पूरा टोटल एनालिसिस है इसका और कम से कम देखिए अगर चालीस होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इजिली हो जाएगा ठीक है छत्तीस कम से कम होना चाहिए हमें देखना है कम से कम कितना है देखिए ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ज्यादा होगा तो आपका है। आपका एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा और एसटी के लिए देखते हैं एसटी में क्या है देखिए एसटी लास्ट कट ऑफ है थर्टी थ्री कितना है थर्टी थ्री कब जब नॉर्मली एग्जाम हुए थे नौ से लेकर नौ अगस्त से लेकर सत्रह अगस्त तक के लिए नौ अगस्त से लेकर कब से नौ अगस्त से लेकर सत्रह अगस्त का जो एग्जाम हुए थे वहां पर आपको रखना है थर्टी थ्री प्लस 33 थ्री प्लस या थर्टी और ओनली 38 अगर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां से ज्यादा कट ऑफ यहां से प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां से माइनस नहीं होना चाहिए मतलब 33 से माइनस नहीं होना चाहिए अगर यहां से माइनस हुआ तो ये आपका 32 पर नहीं हो पाएगा ठीक है और 33 लास्ट स्टेज है कितना है 33 लास्ट स्टेज है और आपको एस वालों के लिए थर्टी लाना है और जितने भी लास्ट है देखिए ये जितने भी जो मैंने लास्ट बनाए वो क्या है वो आपकी एक बाउंड्री है क्या है एक बाउंड्री है यहां से अगर एक भी माइनस हुआ अंक तो देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि इतना होगा लेकिन किस स्थिति में होगा यहां से अगर कम भी रहेंगे मार्क्स तो एक स्थिति है 
तब हो पाएगा कब हो पाएगा कि वो आपके नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम कब था ठीक है और आपका एग्जाम में पैटर्न क्या था मॉडरेट था इजी था या मॉडरेट इजी टू मॉडरेट मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था ठीक है थोड़ा सा टफ लेवल था ठीक है तो देखिए देखते हैं अब देखिए मैं आपको बता दू हमने कैसे इसको एक्सपेक्टेड लगाया और कैसे हमने भाई बोल दिया का इतना इतना आपके जो रहेंगे आंसर की इतनी इतनी रहेंगी और ऐसे ऐसे आएगा तो देखिए पहले बता दू मैं आपको देखिए जब वैकेंसी स्टार्टिंग हुई थी तो इतनी आई थी कितनी आई थी आपको पता होगा छब्बीस हजार आई थी ठीक है और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आया एक मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी ठीक है तो देखिए साठ हजार वैकेंसी हो गई थी छब्बीस हजार सीधा कितनी हो गई है साठ हजार हो गई है ठीक है ओके तो ये साठ हजार वैकेंसी होने के वजह से कॉम्पिटिशन घट गया कम नहीं हुआ घट गया कट ऑफ तो देखिए कट ऑफ तो कम ही जाएगा लेकिन घट गया क्यों घटा क्योंकि देखिए जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो देखिए बंदे तो उतनी की उतनी है वैकेंसीज बढ़ेंगी तो बंदे रहेंगे उतने ही लेकिन अपॉइंटेड ज्यादा होंगे ठीक है समझ में आया तो यानी कि जो लेवल रहेगा वो जो कट ऑफ रहेगा वो कम रहेगा ठीक है ज्यादा नहीं रहेगा मतलब कट ऑफ जो जाएगा मतलब हाई लेवल पर नहीं जाएगा ज्यादा ठीक है तो देखिए पहली बात फोर्टी लाख यानी कि अड़तालीस लाख लोगों ने अड़तालीस लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा ठीक है यहाँ पर उन्हें पता कितना चाहिए यहाँ पर उन्हें एटीन लैख चाहिए ओनली एटीन लैख चाहिए किसके लिए सी बी टी टू के लिए एटीन लैख चाहिए जबकि उन्होंने कितनी वैकेंसी कितनी सीटें हैं उनके पास साठ हजार ठीक है लेकिन अपियर अपियर नहीं अभी कितने फॉर्म भरे फॉर्म भरे अड़तालीस लाख ठीक है अड़तालीस लाख लोगों ने फॉर्म भरे और कितने लोग नहीं आए नॉट ये लोग नहीं आए मतलब इन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो देखिए अब कितने बचते हैं अब बचते हैं थर्टी सिक्स लैख मतलब थर्टी सिक्स लाख लोग हैं जो लोगों ने एग्जाम दिया था एक्चुअल में एग्जाम दिया है ठीक है अब इसमें से भी ये मत मानिए कि इन लोगों ने एग्जाम दिया तो इन लोगों का एग्जाम निकलेगा क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ एग्जाम को चेक करने आते हैं उनकी ऑलरेडी जॉब होती है कुछ लोग ऐसे होते बिना पढ़े आते हैं तो लगभग इसमें से आधे लोग वन बाई टू लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने क्या नहीं दिया होगा पेपर नहीं दिया होगा ठीक है तो अठारह लाख लोग ऐसे हो गए कैसे हो गए देखिए अठारह लाख लोग ऐसे हो गए जिन लोगों ने एग्जाम वास्तव में दिया है ठीक है अब इसमें सॉरी अब मैं बता दू इसमें से नौ लाख सॉरी नौ लाख आपको उनको लेना है कितना लेना है नौ लाख लेना है इसमें आपको उनको लेना है नौ लाख ठीक है सीबीटी टू के लिए सीबीटी टू के लिए उन्हें नौ लाख चाहिए कितने चाहिए नौ लाख चाहिए ठीक है अब नौ लाख स्टूडेंट चाहिए लेकिन उनके पास अठारह लाख हैं ठीक है तो भाई थोड़ा सा कंपटीशन है ज्यादा नहीं है तो आपका अगर किसी भी स्थिति में अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं अगर आपका ट्वेंट फोर्टी टू अगर आ रहा है फोर्टी आ रहा है तो यू आर क्लियर यू आर हंड्रेड परसेंट क्लियर ठीक है अगर इतना अगर आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर इससे कम आता है तो आपको थोड़ा सा और देखना होगा नॉर्मलाइजेशन तक ठीक है अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं अगर आंसर सीट में आपके इतने क्वेश्चन अगर सही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है अब देखते हैं हम नॉर्मलाइजेशन पे ठीक है क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का ठीक है तो किस में हमें फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन तो देखिए पहले ही बता दू मैं आपको मैंने इतना देखा नौ और सत्रह अगस्त मेरा फ्रेंड का एग्जाम था तेरह अगस्त को थर्टीन अगस्त को और उसने ऑलरेडी सी जी एल सेकेंड ईयर पास कर लिया सुनिएगा सी जी एल उसने सेकेंड ईयर पास किया है तो ऐसे ही तो पास करा नहीं होगा तो उसको भी जो एग्जाम है थर्टीन अगस्त का वो टफ लगा वो क्या लगा टफ लगा तो आई थिंक उन नौ से लेकर सत्रह अगस्त तक का सत्रह अगस्त तक का जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ आया था अब यहाँ पर ये सत्रह नहीं इक्कीस कर लीजिए क्योंकि सत्रह तो खत्म ही हो गया टफ है ठीक है अब इक्कीस वाली शिफ्ट है हमारे पास जो इक्कीस वाली शिफ्ट है वहां से लेकर इकतीस उनतीस तीस और इकतीस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये जो शिफ्ट है इसमें कुछ खास है ठीक है उनतीस तीस और इकतीस क्यों खास है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे ठीक है ओके और कुछ क्वेश्चन थे वो रिपीट ही नहीं हुए थे मैं बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे जैसे कि था इकतीस तारीख में जैसे कि कैलेंडर क्वेश्चन नहीं आया था जो कि हर बार आ रहा था ठीक है और कई क्वेश्चन थे जो रिपीट नहीं हुए थे अलग से क्वेश्चन रख दिए थे ठीक है ओके मतलब सिलेबस में थे लेकिन 
वो जो पैटर्न आ रहा था रेगुलरली वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था ठीक है जिससे क्या हुआ थर्टी फर्स्ट थर्टी तीस और इकतीस का जो पैटर्न के हिसाब से एग्जाम आप जो आप करके गए थे पहले के उनमें थोड़ी सी दिक्कत थी ठीक है तो आई थिंक ये मॉडरेट रहेंगे तीस और इकतीस और उनतीस ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको फायदा रहेगा देखिए नौ से सत्रह का जो बता दू मैं आपको एग्जाम आप पूरे क्लियर सुनिए नौ से सत्रह का जो एग्जाम था वो इजी लेवल का था क्या था इजी लेवल का था तो यहाँ पर भाई जिसका भी एग्जाम था वो खतरे की घंटी था क्या था खतरे की घंटी का क्वेश्चन पेपर था इजी था ठीक है ओके okay, तो इजी पेपर था ठीक है आप देखिए इजी पेपर ऐसा नहीं है कि इजी पेपर है लेकिन इजी ही था ठीक है तो ये इजी पेपर है क्या है ये इजी पेपर था यहाँ पर तो जिसका भी एग्जाम था वही वो उसके लिए खतरी घंटी है क्योंकि इजी पेपर में नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलता यहां पर मिलेगा फायदा सत्रह से नहीं मतलब इक्कीस से लेकर इकतीस तक की शिफ्ट के लिए फायदा रहेगा कितने तक के लिए 21 से लेकर 31 तक का फायदा रहेगा नॉ और मेनली कहूँ तो 29, 30 और 31 के लिए बहुत फायदा है नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ आया था ठीक है अब देखते हैं इसमें कितने 30, 29 और 31 के लिए कितने कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ठीक है तो देखिए ये रहा है आपके सामने उनतीस तीस और इकतीस का कट ऑफ जनरल का ठीक है देखिए क्या जनरल का कट ऑफ है हमारे पास ठीक है ओबीसी का एस का और एस का तीनों का कट ऑफ है देखिए लेकिन बता दूं ऑनली मैं आपको अभी बता दूं ये प्रोविजनली ही रहेगा क्या रहेगा एक्सपेक्टेड ही रहेगा ठीक है ओके तो देखिए यहां पर अगर हम लगाए उनतीस तीस और इकतीस का तो देखिए जनरल का रहेगा चालीस से पैतालीस ठीक है ओबीसी का रहेगा थर्टी से थर्टी थर्टी सिक्स से लेकर फोर्टी एस का रहेगा 32 से 32 से 39 ठीक है और एस का रहेगा 27 से 28 27 ही रहेगा 28 मैं बता दू 28 जो है थोड़ा सा हाइएस्ट पहुंच जाएगा 27 ही रहेगा 27 से नीचे मत जाइएगा 27 से कम है 25 26 यू विल नो यू विल बी आई थिंक मुझे लगता है कि इतने से क्वेश्चंस नंबर सब एक ही देखिए यहां पर बता दू मैं आपको क्वेश्चन का दी थी कि इसमें फायदा इसलिए मिलेगा जैसे कि मान लीजिए अगर 27 में आपका 27 है ठीक है आपको लाने थे कितने हमने अभी कितना देखा था हमने यहां पर देखिए बता दूं मैं आपको हमने कितना देखा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने देखा था एससी वालों के लिए 33 ठीक है तो देखिए कितने बढ़ेंगे मात्र मात्र तीन से चार नंबर ही बढ़ेंगे कितने बढ़ेंगे तीन से चार नंबर बढ़ेंगे ठीक है अगर यहां पर इकतीस को है तो तीन नंबर ही बढ़ सकते हैं एस के हाईएस्ट मार्क तीन नंबर बहुत होते हैं तीन नंबर तो तीन नंबर बढ़ेंगे तो तीस ही हो पाएंगे ठीक है तीस ही हो पाएंगे तीस ही हो पाएंगे ट्वेंटी सेवन लास्ट है वो तो मैंने इसलिए रख दिया ट्वेंटी सेवन क्योंकि ट्वेंटी सेवन हमारा लास्ट स्टेज है अगर तीन जोड़ते हैं तो तीस होते हैं तीस पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं इन्हीं बोलूंगा करेंगे अगर थर्टी है तो ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है और ट्वेंटी है तो कर चुके हैं ठीक है ओके और यहां पर देखिएगा ऐसी वालों के लिए यहां पर ऐसी वालों के लिए अगर तीन नंबर बढ़ते हैं तीन नंबर बढ़ते हैं तो ये थर्टी फाइव पे पहुंच गया और ये हो जाएगा पास ठीक है क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पास ठीक है और ओबीसी के लिए भी देखिए मान लीजिए अगर हमारा ओबीसी के लिए कितना था हमारा ओबीसी के लिए था चालीस कितना था नॉर्मली हमने कितना लगाया था चालीस था ठीक है चालीस में मान लीजिए हमने देखिए जैसे कि हम एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं ऑलरेडी ठीक है चालीस था 40 में से अगर हमें लाना आउट ऑफ कितने लाने हमें लाने हैं 45 ठीक है तो 40 में से 45 फाइव पांच नंबर नहीं बढ़ेंगे मैक्सिमम थ्री नंबर टू फोर नंबर ही बढ़ेंगे तो अगर आपके 41 या 40 ही क्लियर है तो आप पास कर सकते हैं इकतीस उनतीस और 31 को ठीक है इससे ज्यादा नंबर इससे कम नंबर अगर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा तभी मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है लोएस्ट कैटेगरी देख लीजिए ये है लोएस्ट कैटेगरी ठीक है ओके लोएस्ट कैटेगरी से कम आएंगे तो शायद ही पास हो पाओगे इतने नंबर कम से कम आने चाहिए ठीक है ओके आई थिंक ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक सर्वे से ली है पूरा एक पूरा का पूरा एनालिसिस करा है मैंने ठीक है और कम से कम चार से पांच छह जगह पे देख देख कर देख देख के मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है और बहुत लोगों से पूछा है कि भाई कितना आपके इतने नंबर आए हैं मैंने भी अकॉर्डिंग मेरे भी कितने नंबर आए हैं तो उससे हमने देखा ठीक है तो ये जो इन्फॉर्मेशन लगी हुई आई थिंक आपको अच्छी लगी हुई 
कमेंट करके बताइए कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं मैं आपको देखिए वीडियो पूरी देखिए क्योंकि देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूं आज एक एक्सपेक्टेड रीजनिंग का तो नहीं मैं मैथ का एक एग्जाम एग्जाम पेपर आपका एक टेस्ट कराऊंगा ठीक है उसमें से लगभग 20 या 15 क्वेश्चन रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है और पी ब्लॉक के देखिए हमने कल एस ब्लॉक के जो पैरेलल टेबल है एस ब्लॉक की पैरेलल टेबल हमने कंप्लीट की थी ठीक है और उसमें हमने ट्रिक वाइज देखा था ठीक है आप अन्य अगर नहीं देखी है तो आप जाइएगा चैनल पर ऑनलाइन फ्री स्टडी पर वहां पर आपको पैरेलल टेबल की शॉर्ट टेक्स मिल जाएगी ठीक है आज हम दूसरी वाली जो पैरेलल टेबल का देखिए एस ब्लॉक कर लिया हमने पी ब्लॉक आज हम करेंगे ठीक है ओके उनके जितने भी ग्रुप्स हैं तीनों ग्रुप्स हैं वो हम करेंगे ठीक है ओके okay, तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ठीक है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इससे सारी सारी वीडियोस होती हैं जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलते रहेंगे ठीक है और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद